Hi! Welcome sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, hit subscribe and like this video. Yan. Vlog 39. Itong video na to ay tungkol sa pag-YouTube. Six, 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 six strategies to grow your YouTube channel. So, wala naman pa tayong paligiligay pa. Let's start with at number one. At number one, social media. Isang malaking factor po kasi ang social media. Especially yung number one, yung top three social medias natin. Instagram, Facebook, and Twitter. Instagram, Facebook, and Twitter is one of the social medias na, na madaling i-promote yung YouTube channel mo. Pero, first, kailangan mo nang mag-focus sa bawat isa. Focus mo muna yung Twitter mo. Palaganapin mo yung madaming followers mo. Padamin mo muna yung mga followers mo. Then, sa Instagram, gawa ka ng mga pictures, gawa ka ng content na mag a ng mga followers mo at tadami yung mga followers mo. Then yung sa Facebook, marami ka ng mga friends sa Facebook, marami ka ng mga followers sa Facebook. Kung, dad kung dadami na yun, then ch chance mo na rin to promote your YouTube channel. Yun na yung step natin na i-link natin or share natin yung link ng YouTube videos natin sa mismong mga social media na ito. Social media is, again, the biggest factor to grow your YouTube channel. Share mo yung link or share mo yung videos mo sa YouTube. Yung galing sa YouTube, ilalagay mo, ilalagay mo yung link sa Twitter or ilalagay mo yung link sa description sa Instagram. Ilalagay mo yung share link sa mismong Facebook. Yun yung malaking factor ng social media. Ano ang social media kasi? Pag Facebook, pinag-uusapan, marami kong friends, makakagather ka ng mga lot of network. Pag sa Instagram naman, pag meron mo kang maraming followers, doon mo na yung chance yung mga t-shirt-t-shirt mo ng mga videos when you conduct yung video. Doon mo lalagay mo description. Number two, collaboration. Pag nagkakalab ka, make sure na Similar yung content mo sa pagkakolab mo. Maraming mga YouTuber ngayon na nagkakolaboration. Kasi yung mga subscribers nila is yun yung taste na hinahanap nila. Kung comedy yung gusto ng mga subscribers, kung gusto nila ng trouble, doon sila mismo mo po-focus sa trouble, doon sila mo po sa comedy, sa entertainment, sa education or kahit anumang category. So, make sure na alam mo yung content na pagkakalab mo. Alam, paras kayo ng taste na ginagawa. Especially, kapag comedy, doon ka magkakalab sa mismo entertainment or nagkakalab din ng comedy content. Or trouble vlog. Kung nagka-trouble vlog siya, doon ka magkakalab sa nagka-trouble vlog. Kasi parehas ka mo yung Par kasi parehas kayo ni instinct eh. Parehas kayo ng ginagawa ng mga content. So, pag nag-brainstorming kayo, so easy, easy lang yung pag um, la-line up ninyo, pag a-outline ninyo ng paggagawa ng, ng content, hindi kayo mahihirapan mismo. Maraming mga YouTube, maraming mga YouTuber ngayon na nagkakalab. Um, halimbawa, yung kay Lloyd Cafe Kadena, siya, may, nagkakalab sila ng BNT. So, malaking, malaking factor yung pagkakalab nila mismo. Kasi, nag, nagbibigyan nila ng chance yung isa't isa na to grow their network. Meron din example yung si Will Dasevic and yung sister niya. Nagkakalab din sila minsan. So, malaking factor din yung pagkakalab nila. Kasi, yung 
subscriber ni isa, yung subscriber ni isa, mag, yung mismo mag-iisa na lang, dadami at dadami, yung hindi nagsasubscribe sa isa, magsasubscribe sa isa. Collaboration. But make sure na alam mo yung content na pagkakalab mo. May instinct and together, may theme. Para magkakaroon kayo ng outline to put an effort to make a video. Number three, and person. Speaking, going to a local events is malaking factor pa para mag-grow yung YouTube channel mo. Maraming mga YouTuber na pumupunta ng mga gathering or events. Especially mga concerts. Ginagawa niya ng video blog yung concert mismo for certain celebrities or um, speaking sessions. Ginagawa nila ng blogs. So, mag magandang factor din yun. Kasi mag makakagather ka ng lots of friends. Meron kang communication with other people. Then, ma-encourage sila to view your videos. Ma-encourage sila to subscribe. Then, manonotice nila mismo ikaw. Kasi, naging YouTube ka eh. Naggagawa ka ng vlog. Malalaman nila kung sino ka sa YouTube industry. So, malaking factor yun. Especially kapag trendy topic yung concert or yung local event na pinupuntahan mo. But, uh, for example, um, Vice Kenta Concert. Ginawan mo ng vlog yung Vice Kenta Concert. Pag ginawan mo ng vlog yung Vice Kenta Concert, YouTube search engine siya sa YouTube site. So, maraming taong nagsasearch sa Vice Kenta Concert at that moment. So, ikaw mismo ginawan mo ng vlog, mananotice ka nila. Mananotice ka ng mga, video, ng mga viewers mapapanood nila, may chance na mapapanood nila mismo yung videos o yung vlog mo na ginagawa. Yun. Maraming different mga local events na, na, na pinupuntahan ng mga tao o pinupuntahan ng mga vloggers. Kasi, yun yung trendy topic eh. Maraming mga gathering eh. Maraming tao. Crowd, yung maraming crowd, maraming tao, maraming people na pumupunta sa event then, yeah, panahon ngayon, social media na, may search engine na tinatawag, sinasearch nila sa social media. Then, may, there's a 90-80% chance na mapapanood nila yung videos mo. Number 4, find online niche communi communities. Yun yung Facebook, for example. May mga group of, um, group of Facebook users na mga nag youtube may group page na mga nag youtube may mga YouTuber, mga nagsasubscribe to subscribe. Puntahan mo lang sila. Mag-communicate ka sa kanila. Makipag, ano ka, makipag-ban ka sa kanila together. Yun din yung ways of sharing your YouTube videos. Or, especially, gamitin mo yung options or settings na tinatawag Gusto kasi ni YouTube na ginagamit natin yung options or mga sharing buttons na, na tinatawag sa YouTube. Gusto ni YouTube na ginagamit natin araw-araw o ginagamit natin. Sinishare natin yung videos na galing sa YouTube. Sinishare natin sa other social media social media sites. Especially, sinishare mo yung video mo na galing sa YouTube papunta sa Facebook o papunta sa Twitter. Ganon. Gusto ni YouTube yon na ginagamit mo yung mga options or mga settings na kailangan naman dapat natin ginagawa. Meron, meron yung mga, mga social accounts na nakalagay sa share button, sa share. So, gamitin natin yun. Yung time na nag-share tayo ng videos natin na promote natin yung mismong videos or binoblog natin. Yung content natin mismo. Napupomote natin siya sa other social media. So, sa other social media account. Or sa other social media sites. PR media. Media is one of the greatest factor. Kasi, pag na-expose ka mismo sa television, di ba? 
oh, sikat ka na, artista ka na, diba? Kasi napanood ka sa TV. Napanood ka sa TV, the people get noticed you easily. Mapapanood nila mismo yun, or ma-recognize ka nila. They get to recognize you as a person. They recognize you easily sa television. Makikilala ka nila. Uy, yun pala yung napanood ko sa YouTube eh. Yung pala yung taong napanood ko sa YouTube. Yung pala yung taong vlogger na napanood ko sa YouTube. Exposure sa television, yun yung um, makakaingan nyo ka ng maraming network. Lalaki mismo yung network mo sa YouTube. Kasi exposed ka na sa television. Sasabihin sa'yo, pag Pinoy, sasabihin sa'yo, artista ka na. Ganun yun. Pupunta ka lang na For example, for instance, pupunta ka sa showtime. Pupunta ka sa showtime kasi gusto mong pasikat. So, there's a chance na baka mismo um, i-introduce mo yung sarili mo, diba? I-introduce mo yung sarili mo, i-introduce mo yung pangalan mo. Then, may chance na rin para i-promote mo yung sarili mo or i-promote mo yung YouTube channel mo na ikaw tao, YouTuber ka. Or, mayroon taong nag-i-invite sa'yo to conduct a public speaking or to may nag-invite sa'yo sa Tumipotol o may nag-invite sa'yo sa Magaganda o malaking exposure na yan malaking factor na talaga yan maraming tao sa Pilipinas o sa buong mundo na mapapanood ka at ma-recognize ka mismo ikaw talaga yan ikaw yung YouTuber na yan then they get to search your name instantly sa YouTube then yun na, yun na yung time na papanoorin ka nila. Continuous. Yun yung karamihan na, yun yung mga karamihan na nangyayari sa mga artists na ngayon. Nang YouTuber na lang sila. Nang YouTube na lang sila. Kasi exposed na sila masyado sa television. Maraming na taong nakakapa. Maraming na taong nakakilala sa kanila. At number six, get creative. To get the content, to have a great content, Be more creative sa content na ginagawa mo. Be more creative sa content na ginagawa mo. Dapat may brainstorm tayong ginagawa. Sinusulat natin yung mga uh, content na gusto natin gawin. So by the fa- following week, may na tayong i-upload mismo sa YouTube natin. Alam na natin yung mga content by this season or by this month. Mayroon na tayong naka-line up ng mga content na gagawin. Mayroon na tayong, katulad nito, mag-tips ka, naka-line up na yon, Or mag-unboxing ka, naka-line up na yon. May challenge kang gagawin, may prank kang gagawin, naka-line up na yon. Dapat naka-list down na yung mga content na gagawin mo by the following week. Para hindi na hassle. Kasi kung mag Be creative sa paggagawa ng content, hindi yung gagawa ka mismo yon, Kasi mahihirapan ka eh. Dapat naka-list down na para meron kang content na magagawa by the following week. Kasi mahihirap ng competition ngayon. Marami nang sumikat na sa YouTube. Meron pang papasikat pa lang. So, para makilala ka na sa band na ito, kailangan gagawa tayo ng content na makikilala tayo mismo. as a YouTuber. So thank you for watching. Hope you hit like and subscribe to see more exclusive videos. Bye!